வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் பாரத் கர்மா ஈலிங் சென்டர் சார்பாக ஜோதிடர் நல்ல பிரம்மா பேசுகின்றேன் தற்பொழுது நாம் துலாம் ராசி அன்பர்களுக்கான பிப்ரவரி மாதம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மாத கோச்சார பலன்களை காணவிருக்கிறோம் துலாம் ராசி அன்பர்களே மகிழ்ச்சியோ துக்கத்தையோ அவ்வளவு எளிதாக உங்களிடம் வெளிப்படாது சொந்த கருத்துக்களை கூட சிந்தித்து சொல்பவர்கள் நீங்கள் எதையும் சீராக ஆராய்ந்து அவற்றை எளிதாக கணித்து அதன் அடிப்படையிலே நியாயத்தின் அடிப்படையிலும் தர்மத்தின் அடிப்படையிலும் செயல்படக்கூடியவர்கள் நீங்கள் இவ்வாறு அருமையான அற்புதமான ராசியில் பிறந்திருக்கின்ற உங்கள் ராசியில் தான் நீதி தேவன் சனீஸ்வர பகவான் உச்சம் பெறுகிறார் அப்படி அற்புதமான ராசியில் பிறந்திருக்கிற நீங்கள் சித்திரை சுவாதி மற்றும் விசாகம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருப்பீர்கள் இந்த மாதத்தை பொறுத்தவரை கிரக நிலைகள் என்று பார்க்கின்ற பொழுது நான் முதலிலே கூறியது போல் உங்களுடைய ராசியிலே உச்சம் பெறுகின்ற சனீஸ்வர பகவான் தான் உங்களுடைய ராசிக்கு முதன்மையான யோகக்காரகம் தற்பொழுது அவர் மூன்றாம் இடத்தில் மிக பலமாக இருக்கின்றார் பொதுவாக மூன்றாம் இடத்தில் சனீஸ்வர பகவான் இருந்தால் பல்வேறு விதமான அபரிதமான வெற்றியையும் மகிழ்ச்சியையும் செய்கின்ற செயலில் எல்லாம் மிகப்பெரிய நன்மையும் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பை பெறுவீர்கள் இவ்வாறு இருக்கின்ற பட்சத்தில் உங்களுடைய ஜென்ம ராசியிலே குரு இருப்பதனால் உங்களுடைய ராசியின் அதிபதி சுக்கர பகவான் சுக்கர பகவான் அசுர குரு என்றால் குரு பகவான் தேவகுரு இருவரும் ஜென்ம பகை ஆகையால் உங்களுடைய ராசியிலே ஜென்ம குரு வனவாசம் என்பார்கள் அங்கு இருக்கின்ற குரு பகவானால் தேவையற்ற மனக்குழப்பங்களும் சஞ்சலங்களும் இருந்தாலும் சனீஸ்வர பகவானால் இவற்றை எளிதாக நீங்கள் நிவர்த்தி செய்து விடுவீர்கள் மேலும் பத்திலே பாம்பு இருந்தால் மிகப்பெரிய நன்மை கொடுக்கும் என்பார்கள் உங்களை பொறுத்தவரை உங்களுடைய ராசிக்கு பத்தாம் இடத்திலே ராகு பகவான் இருப்பது மிகப்பெரிய நன்மை அதுவும் கடகராகு அவர் பயணம் செய்கின்ற நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் உங்களுடைய ராசிக்கு யோகக்காரர்களான புதன் மற்றும் சனியோடைய நட்சத்திரம் என்பதனால் மிகப்பெரிய நன்மை எல்லாம் ராகு மற்றும் கேதுவால் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நான்காம் இடத்தில் கேது பகவான் இருக்கின்றார் அவை உங்களுடைய சுகத்திலே நன்மை கொடுத்தாலும் மாதத்தின் முற்பகுதியிலே சூரிய பகவான் இருப்பதனால் தேவையற்ற அலைச்சலும் உஷ்ண சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனையும் இருக்கும் பிப்ரவரி மாதம் பதினைஞ்சாம் தேதிக்கு பிறகு சூரிய பகவான் மாறிவிடுகின்ற சூழ்நிலை அதுவரை உங்களுக்கு உடல்நிலையிலே சிறு சிறு பாதிப்புகள் கொடுக்கக்கூடிய நிலையிலே உங்களுடைய ராசியாதிபதியான சுக்கர பகவான் பிப்ரவரி மாதம் எட்டாம் தேதி முதல் உங்களுடைய ராசிக்கு ஐந்தாம் இடத்துக்கு வருகிறார் பொதுவாக சுக்கர பகவான் ஐந்தாம் இடத்துக்கு வருகின்ற சூழ்நிலையில் மிகப்பெரிய நன்மைகளை ராசியாதிபதியான சுக்கர பகவான் உங்களுக்கு அருள்வார் மேலும் பிப்ரவரி மாதம் பதினாறாம் தேதிக்கு பிறகு புதன் பகவானும் சுக்கரனோடு சேர்க்கை பெறுகின்றார் ஐந்தாம் இடத்தில் புதன் உங்களுடைய ராசிக்கு மற்றொரு யோகக்காரகன் இப்படி சுக்கரனும் புதனும் தன்னுடைய நட்பு வீடான கும்பத்தில் சனீஸ்வரோட வீட்டில் அமர்ந்திருக்கின்ற சூழ்நிலையில் அது ஐந்தாம் இடமான பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானம் என்பதனால் பல்வேறு விதமான வெற்றிகளும் பல்வேறு விதமான அதிர்ஷ்டங்களும் உங்களை தேடி வரும் நீங்கள் செய்கின்ற செயல் எல்லாம் மிகப்பெரிய வெற்றியை பெறுவீர்கள் எப்படி இருப்பினும் உங்களுடைய ராசிக்கு இரண்டாம் இடத்திலே செவ்வாய் ஆட்சியாக அமர்ந்திருக்கிறார் பொதுவாக வாக்கு தனம் குடும்பஸ்தானமான இரண்டாம் இடத்தில் செவ்வாய் அமர்ந்தாலே வாக்கிலே கடினமும் செய்கின்ற செயலிலே ஒரு உணர்ச்சி வசப்படக்கூடிய ஒரு அமைப்பும் பெறுவீர்கள் குடும்பத்திலே சிறு சிறு குழப்பங்களும் கணவன் மனைவியிடையே கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படக்கூடிய ஒரு நிலை இருந்தாலும் சனீஸ்வரருடைய அருளால் இவையெல்லாம் உங்களால் சமாளிக்க முடியும் இப்படி கிரக நிலைகள் என்று பார்க்கின்ற போது மாத கோள்கள் மாத கோள்களான சுக்கரனும் புதனும் மாதத்தின் முதலிலே பிப்ரவரி எட்டு முதல் சுக்கரன் மிக பலமாகவும் மேலும் புதனும் அவருடைய செயற்கை பெறுகின்ற ஒரு சூழ்நிலையாகப்பட்டது இந்த மாதமாகப்பட்டது சுக்கரன் புதனால் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய வெற்றியும் சனீஸ்வர பகவானாலும் ராகு பகவானாலும் எந்த ஒரு செயலிலும் மிகப்பெரிய முயற்சியும் அவற்றிலே வெற்றியும் பெறுவீர்கள் செவ்வாய் பகவானுக்குரிய பரிகாரமாக நீங்கள் முருகப்பெருமானை வழிபடுவது நல்லது செவ்வாய் இரண்டாம் இடத்தில் இருப்பதனால் வார்த்தையிலே கடினம் வர வாய்ப்பு இருக்கிறது அவற்றை குறைக்க வேண்டுமெனில் இறை வழிபாட்டின் மூலம் தான் இவற்றை நிவர்த்தி செய்ய வேண்டும் மேலும் நீங்கள் குரு வாரத்திலே குரு பகவானை வழிபட வேண்டும் தட்சிணாமூர்த்திக்குரிய கொண்டக்கடலை மாலை முல்லைப்பூ மஞ்சள் வஸ்திரம் போன்றவற்றை சாத்துவதும் நெய் விளக்கு ஏற்றுவதும் இவையெல்லாம் செய்கின்ற சூழ்நிலையிலே குருவால் ஏற்படக்கூடிய சிறு சிறு சச்சலங்களும் பிரச்சனைகளும் தட்டுமுட்டு தடங்களும் உங்களிடத்திருந்து நிவர்த்தியாகும் இவ்வாறு பாருகின்ற சூழ்நிலையிலே பத்தில் இருக்கின்ற பாகுபுவை பலப்படுத்துவதற்கு அதாவது ராகு பகவானை பலப்படுத்துவதற்கு நாகநாத சுவாமியை நீங்கள் வழிபடுவதன் மூலம் பத்தாம் இடம் என்பது ஜீவனஸ்தானம் அந்த ஜீவனஸ்தானம் தொழில்ஸ்தானத்தில் அமர்ந்திருக்கின்ற ராகுவால் நன்மைகள் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பை பெறுவீர்கள் ஒரு முறை நீங்கள் ஆலங்குடி சென்று குரு பகவானுக்குரிய ஸ்தலமான ஆலங்குடி 
கோயிலிலே குருவை வழிபட்டு வருவதன் மூலம் அல்லது திருச்செந்தூர் முருகனுக்கு ஒரு முறை நீங்கள் சென்று வருவதும் நல்லது குரு ஸ்தலம் என்பது ஆலங்குடி என்றாலும் குருவோட சல தீர்த்தம் என்றால் அது வந்து உங்களுக்கு திருச்செந்தூர் முருகன் தான் அங்கேயும் குரு வழியை வழிபாடு கூடியது மேலும் அங்கு நடக்கின்ற சத்ரு சம்பார ஹோமத்தை செய்வதன் மூலம் உங்களுக்கு எதிரிகள் இல்லாத ஒரு நிலை இருக்கும் ஏனென்றால் ஆறாம் இடத்துக்குரிய குரு பகவான் உங்களுடைய ராசியிலே இருப்பதனால் எதிரிகளின் தொல்லை அதிகமாகவே உங்களுக்கு இருக்கும் இப்படிப்பட்ட நிலையிலே நீங்கள் குருவை வழிபடுவது நல்லது உடல்நிலை என்று பார்க்கின்ற பொழுது ராசியிலே குரு அமர்ந்திருப்பதனால் உடல்நிலையிலே சிறு சிறு பிரச்சனைகள் வரும் ஆகையால் சிறு உடல்நிலை பாதிப்பு வந்தாலும் தகுந்த மருத்துவரிடம் சென்று ஆலோசனை பெறுவதும் அதற்குரிய மருந்துகளை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்வதும் நல்லது ஒவ்வொரு மாதமும் உங்களுடைய ராசிக்கு சந்திராசம் என்று குறிப்பிட்ட நாளில் வரும் அந்த நாளிலே புதிய முயற்சிகளை தவிர்ப்பதும் வெளியூர் பயணத்திற்கு செல்வதை தவிர்ப்பதும் நல்லது உங்களை பொறுத்தவரை பிப்ரவரி மாதத்தில் இருபத்தி இரண்டு இரண்டு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இரவு ஏழு மணி முதல் இருபத்தி நாலு இரண்டு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இரவு பத்து மணி வரை சந்திராசம நாட்களாகும் இந்த நாட்களில் சற்று எச்சரிக்கையாக இருப்பது நல்லது நீங்கள் தேய்பிரியில் பிறந்தவர்கள் என்றால் சந்திராசம நாட்கள் உங்களுக்கு நன்மையே செய்யும் நீங்கள் வளர்பிரியில் பிறந்தவர்கள் என்றால் இந்த நாட்களிலே எச்சரிக்கையாக இருப்பது நல்லது இதுவரை நாம் பார்த்தது கோச்சார பலன்கள் இனி நாம் துறை ரீதியாக பார்க்க போகலாம் முதலில் நாம் வியாபாரி அன்பர்களுக்கு எவ்வாறு இருக்கும் என்பதை காண்கின்ற பொழுது பத்தில் அமர்ந்திருக்கின்ற ராகு பகவானால் தொழில் ரீதியாக உங்களுக்கு எந்த விதமான தடங்களும் இல்லாமல் பார்த்து கொள்வார் மேலும் மூன்றாம் இடத்தில் பனீஸ்வர பகவான் இருக்கார் இதுவரை ஏழரை சனியில் கெடுபலங்களால் உங்களுக்கு பல்வேறு விதமான இன்னல்கள் தொழில் ரீதியாக வந்த பொழுதும் தற்பொழுது சனீஸ்வர பகவான் மூன்றாம் இடத்தில் இருப்பதனால் உங்களுக்கு எல்லா விதமான நன்மைகளையும் எல்லா விதமான வெற்றியையும் சனீஸ்வர பகவானும் ராகுவும் கொடுப்பார்கள் மேலும் மாதத்தின் பிற்பகுதி முதல் உங்களுக்கு சுக்கரன் புதன் சேர்க்கையாக பெற்றது ஒரு அற்புதமான யோக நிலையை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பாகும் ராசி அதிபதி மற்றும் யோகக்காரன சேர்க்கை ஒன்பதாம் இடத்துக்குரிய பாக்கியாதிபதியான புதனுடைய சேர்க்கை ராசியாதிபதிக்கு ஏற்படுகின்ற பொழுது மிகப்பெரிய நன்மை எல்லாம் செய்யும் என்பது ஜோதிட விதி அதன் அடிப்படையிலே உங்களுக்கு இந்த மாதமாக பட்டது வியாபார ரீதியாக சுக்கரன் புதன் மற்றும் ராகு சனீஸ்வரால் உங்களுக்கு பல்வேறு நன்மைகள் கிடைக்கும் என்றாலும் குரு வழிபாடும் சித்தர் வழிபாடும் நீங்கள் தவறாமல் செய்வதனால் குருவால் ஏற்படக்கூடிய கெடுபலன்கள் இல்லாமல் இந்த மாதத்தில் பார்த்துக் கொள்ளலாம் எனவே இந்த மாதத்தை பொறுத்தவரை வியாபாரி ரீதியாக பார்க்கின்ற பொழுது உங்களுக்கு வெற்றியும் மேன்மையும் மகிழ்ச்சியும் கொடுக்கக்கூடிய தனமும் கொடுக்கக்கூடிய லாபமும் கொடுக்கக்கூடிய மாதமாகவே இருக்கிறது தற்பொழுது நாம் உத்தியோகத்திற்கான துலாம் ராசி அன்பர்களுக்கு எவ்வாறு இருக்கும் என்பதை காண்கின்ற பொழுது முதலில் நாம் நான் ஐடி துறையை சொந்த உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு பார்க்கின்ற பொழுது பத்தாம் இடத்தில் அமர்ந்திருக்கின்ற பாம்புவால் உங்களுக்கு பல்வேறு விதமான நன்மையும் மூன்றாம் இடத்தில் அமர்ந்திருக்கின்ற சனீஸ்வரராலும் உங்களுக்கு பல்வேறு விதமான வெற்றியும் இந்த மாதம் கிடைக்கும் உங்களுடைய முயற்சிக்கு தகுந்த நன்மதிப்பு கிடைக்கும் மேலதிகாரிகள் உங்களை பாராட்டுவார்கள் நற்சான்றிதழ்கள் வழங்குவார்கள் உடன் வழங்கி புரிகின்ற சக ஊழியர்கள் உங்களிடம் அன்பு பாராட்டுவார்கள் என்றாலும் ராசியிலே அமர்ந்திருக்கின்ற குருவால் உங்களுக்கு மனதிலே சிறு சிறு குழப்பங்களை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு நிலை இருக்கிறது இருந்தாலும் குரு சனீஸ்வரோட சூட்சம பரிவர்த்தனை பெறுகின்ற நிலையிலே இந்த மாதமாக பட்டது மாதத்தின் பிற்பகுதியில் சுக்கரனும் புதனும் சேர்க்கை பெறுகின்ற ஒரு அற்புதமான ஒரு அமைப்பு வருகின்ற பொழுது உங்களுக்கு பல்வேறு விதமான நன்மைகளும் மகிழ்ச்சியும் நீங்கள் செய்கின்ற செயலுக்கு வெற்றியும் கிடைக்கும் இந்த மாதத்தை பொறுத்தவரை உங்களுக்கு ஒரு நன்மையான மாதமாகவே இருக்கிறது ஐடி துறையை சேர்ந்த நண்பர்கள் என்று பார்க்கின்ற பொழுது பத்தில் அமர்ந்திருக்கின்ற ராகுவும் மூன்றில் அமர்ந்திருக்கின்ற ஹனீஸ்வரரும் உங்களுடைய முயற்சிக்கு மிகுந்த வெற்றியை கொடுப்பார்கள் நீங்கள் செய்கின்ற செயலுக்கு பாராட்டு பெறுவீர்கள் பதவி உயர்வு கிடைக்கக்கூடிய மாதமாகவே இந்த மாதம் தென்படுகிறது மாதத்தின் பிற்பகுதியிலே சுக்கரனும் முதலும் ஐந்திலே சேர்க்கை பெறுகின்ற ஒரு ரீதியாக உங்களுக்கு அயல் நாட்டுக்கு செல்லக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பும் இந்த மாதம் எதிர்பார்க்கின்ற வகையிலே நன்மையை கொடுக்கும் மாதமாகவும் இருக்கிறது எனவே இந்த மாதமாக பட்டது உங்களுடைய முயற்சிக்கு வெற்றி கிடைக்கும் என்பதனால் எப்பொழுதும் முயற்சியை தளர்விடாதவர்கள் நீங்கள் எதுவையும் செயல்த்து முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் நீங்கள் இந்த மாதத்தை பொறுத்தவரை உங்களுக்கு அத்தகைய மனோபாவமும் அதிகமாகவே இருக்கும் உங்களுடைய முயற்சிக்கு தகுந்த மரியாதை கிடைக்கும் தற்பொழுது நாம் பெண்களுக்கு என்று பார்க்கின்ற பொழுது முதலில் நாம் திருமணம் ஆன பெண்கள் என்று எடுத்துக்கொள்கின்ற பொழுது இரண்டாம் இடத்தில் மாதம் முழுவதும் செவ்வாய் பகவான் ஆட்சியாக இருப்பது ஒரு வகையிலே கெடுபலங்களை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பாகும் குடும்பத்திலே சிறு சிறு குழப்பங்கள் வரக்கூடிய வாய்ப்பும் வார்த்தையிலே கடினமும் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை இருக்கிறது தேவையற்ற கருத்து வேறுபாடுகளும் ஏற்படக்கூடிய ஒரு மாதமாகவே இந்த மாதம் இருக்கிறது எனவே இதிலும் நிதான போக்கை கடைபிடிப்பதன் மூலம் இறை வழிபாட்டை முறையாக படைப்பிடிப்பதன் மூலம் இவற்றை நீங்கள் எளிதாக தவிர்க்க முடியும் மூன்றாம் இடத்தில் அமர
நீங்கள் வேலை பார்ப்பவர் என்றால் பத்தில் அமர்ந்திருக்கின்ற ராகுவாலும் மூன்றில் அமர்ந்திருக்கிற சனீஸ்வரராலும் பல்வேறு விதமான நன்மைகளும் பண வரவும் நீங்கள் எதிர்பார்க்கின்ற செயல் எல்லாம் வெற்றிகரமாக முடித்து விடுவீர்கள் எந்த வேலையும் பாக்கி வைக்காமல் அதற்றை விரைவாகவே முடிக்கக்கூடிய ஒரு ஆற்றலை உங்களுக்கு இவர்கள் கொடுப்பார்கள் எனவே இந்த மாதமாகப்பட்டது வார்த்தையிலே கடினம் இல்லாமல் கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டியது நல்லது திருமணம் ஆகாத பெண்கள் என்று எடுத்துக்கொண்டால் குருபலம் இப்பொழுது இல்லை என்றே கூறலாம் இருந்தாலும் முயற்சி ஸ்தானமான மூன்றாம் இடத்தில் சனீஸ்வரர் அமர்ந்திருப்பது நல்லது எனவே நீங்கள் அதற்கான முயற்சி எடுத்தீர்கள் என்றால் நல்லதே நடக்கும் இருந்தாலும் வெறும் நட்சத்திர பொருத்தம் மட்டும் பார்க்காமல் ஜாதக ரீதியாக பொருத்தம் பார்ப்பதுதான் எப்பொழுதும் சால சிறந்தது உங்களுடைய ஜாதகமும் மனமகனுடைய ஜாதகமும் எவ்வாறு இருக்கிறது என்பதை பார்த்து அதன் அடிப்படையிலே செவ்வாய் தோஷம் இருக்கிறதா சர்ப்ப தோஷம் இருக்கிறதா என்பதை கண்டறிந்து மூலம் நீங்கள் எளிதாக உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நன்மையை பகிர்க்கக்கூடியவர்களை அமைத்து கொள்ள முடியும் எனவே அவற்றை நீங்கள் கவனத்தில் கொள்வது நல்லது நீங்கள் வேலை பார்ப்பவர் என்றால் அவற்றிலே உங்களுக்கு எல்லா விதத்திலும் வெற்றியே கிடைக்கும் மூன்றில் அமர்ந்திருக்கிற சனீஸ்வர பகவானால் பல்வேறு விதமான நன்மைகள் இந்த மாதத்தில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் தற்பொழுது நாம் மாணவர்கள் என்று எடுத்துக்கொள்கின்ற பொழுது ராசியிலே அமர்ந்திருக்கின்ற குருவால் உங்களுக்கு சிறு சிறு மனக்குழப்பங்கள் ஏற்பட்டாலும் முயற்சியிலே சனீஸ்வர பகவான் இருக்கிறார் அதாவது மூன்றாம் இடத்தில் இருக்கிறார் அது முயற்சி ஸ்தானம் ஆகையால் உங்களுடைய முயற்சியிலே சகல வெற்றியும் கிடைக்கக்கூடிய வகையிலே உங்களுக்கு சனீஸ்வர பகவானால் அருள் கிடைக்கும் என்றாலும் குரு வழிபாடை நீங்கள் தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும் குருமார்களை மதிக்க வேண்டும் ஆசிரியர்கள் பேராசிரியர்கள் என்ன சொல்கிறார்களோ அவற்றை இந்த மாதத்தில் நீங்கள் கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும் இரண்டாம் இடத்தில் அமர்ந்திருக்கின்ற செவ்வாயால் தேவையற்ற வாக்குவாதம் இரண்டாவாதம் உங்களிடம் ஏற்படும் ஆகையால் தான் குருமார்கள் வழிபாடு நீங்கள் செய்வதும் சித்தர் வழிபாடு செய்வதும் இந்த மாதத்தில் முக்கியமானது கலைத்துறையை சேர்ந்த துலாம் ராசி அன்பர்களே கலைக்காரகனான் சுக்கர பகவான் பிப்ரவரி மாதம் எட்டாம் தேதி முதல் ஐந்தாம் இடத்தில் வருகிறார் அவரே உங்களுடைய ராசியாதிபதி என்பதினால் கலையிலே மிகப்பெரிய வெற்றியெல்லாம் படைக்கக்கூடிய மாதமாகவே பிப்ரவரி மாதம் தென்படுகிறது எனவே இந்த மாதத்தை பொறுத்தவரை பத்தில் அமர்ந்திருக்கின்ற ராகுவால் உங்களுடைய முயற்சிக்கு சகல வெற்றியும் கிடைக்கும் மூன்றாம் இடத்தில் அமர்ந்திருக்கின்ற சனீஸ்வர பகவான் உங்கள் முயற்சிக்கு மகிழ்ச்சி கிடைக்கும் நல்ல ஒரு மதிப்பும் கிடைக்கும் எனவே இந்த மாதத்தை பொறுத்தவரை உங்களுடைய முயற்சிக்கு சகல வெற்றியும் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு மாதமாகவே இருக்கிறது அரசியல் துறையை சேர்ந்த துலாம் ராசி அன்பர்களே நான்காம் இடத்தில் மாதம் விற்புகதியிலே சூரிய பகவான் அமர்ந்திருக்கிறார் ஆகையால் உங்களுக்கு அவற்றிலால் வெற்றி கிடைக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பை பெறுகின்றது மாதத்தின் பிற்பகுதியிலே அவர் ஐந்தாம் இடத்துக்கு வருகிறார் பிப்ரவரி மாதம் பதினைந்தாம் தேதி முதல் அதன் பிறகு நீங்கள் அந்த ராசியை பார்க்கின்றார் ஐந்தாம் இடத்துக்கு வருகின்ற சூரிய பகவான் பதினாறாம் இடமான அவருடைய சொந்த வீடான சிம்மத்தை பார்ப்பதனால் அதன் பிறகு நீங்கள் எதிர்பார்க்கின்ற பதவி பட்டம் இந்த மாதத்தில் பிற்பகுதியிலே உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு கிடைக்கிறது இதுவரை நாம் பார்த்தது கோச்சார பொது பலன்கள் என்றாலும் அவரவருடைய ஜனன ஜாதகத்தின் அடிப்படையிலே பிறந்த நேரத்தின் அடிப்படையிலே வருகின்ற ஜாதகமாக பட்டதின் மூலம் முழுமையான பலன்களை துல்லியமாக நாம் கணிக்க முடியும் தசாபுத்தி அந்தரம் எவ்வாறு அடைக்கிறது லக்னம் என்பது என்ன லக்னாதிபதி யார் அதன் அடிப்படையில் பாவ பலங்கள் எவ்வாறு நடக்கிறது என்பது இதன் மூலம் தான் தெரிந்து கொள்ள முடியும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்றால் தகுந்த வயதிலே சனி தசை அல்லது குரு தசை வரும் மேலும் புதன் தசையும் நடக்கலாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையிலே இந்த தசையாக பட்டதெல்லாம் எவ்வாறு இருக்கிறது என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமெனில் அது உங்களுடைய ஜனன ஜாதகத்தின் மூலமாகத்தான் அறிந்து கொள்ள முடியும் அவ்வாறு தசாபுத்தி அந்தரம் நன்றாக இருக்குது என்றால் கோச்சார ரீதியாக சனீஸ்வரம் மிக பலமாக இருப்பதனாலும் ராகுவும் பலமாக இருப்பதால் பலன்கள் பன்மடங்கு பெருக முடியும் உங்களுடைய ஜாதகத்தின் மூலமாகத்தான் நீங்கள் எந்த இறைவனை வழிபட வேண்டும் எந்த மந்திரத்தை தினம் துடிக்க வேண்டும் மேலும் எந்த ம எந்திரத்தை நீங்கள் உங்களுடைய பையிலே சட்டை பையிலே வைத்து கொள்ள வேண்டும் அல்லது வேலைட்டிலே வைத்து கொள்ள வேண்டும் என்பது உங்களுடைய ஜாதகத்தின் மூலம் தகுந்த ஜூதரல் அறிய முடியும் என்னிடம் நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய ஜாதகத்தின் பலாபலங்கள் பாவ பலங்களை தெரிந்து கொள்ள விரும்பினால் நீங்கள் தாராளமாக என்னை தொடர்பு கொள்ளலாம் என்னை தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் எனில் கீழே இருக்கின்ற அலைபேசி எண்ணிலே என்னை அழைக்கலாம் வாட்ஸ்அப்லேயும் ஸ்கைப்லேயும் என்னை நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் மேலும் என்னை நீங்கள் ஃபாலோ செய்ய வேண்டினால் கீழே இருக்கின்ற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் செய்து என்னை ஃபாலோ செய்யலாம் அதன் அருகிலே இருக்கின்ற பெல் பட்டனை கிளிக் செய்வதன் மூலம் நான் ஏற்றும் புதிய வீடியோ உடனுக்குடன் அது உங்களுக்கு அறிவிக்கும் என்று கூறி நான் வணங்கும் குருமார்களும் சித்தர்மார்களும் நான் வணங்கும் அறுவதி தேவியும் சிவபெருமானும் சகல நன்மைகளும் உங்களுக்கு கொடுப்பார்கள் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்